Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Rodríguez, gestor de patrimonio, y a continuación les entregaré el cierre de esta jornada. Luego de varios días de caídas en que se habían borrado todas las ganancias del mes en algunos índices, Wall Street cerraba en verde el martes ante los comentarios del asesor médico del gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, quien manifestó que los resultados de los análisis realizados hasta ahora a la variante Omicron son alentadores dando optimismo a los mercados y los inversionistas vuelven al riesgo aprovechando las bajas valorizaciones de algunos activos, siempre atentos a los ajustes de la Reserva Federal para enfrentar la alta inflación. Por otro lado, aumentan las restricciones en el mundo para frenar el avance de la nueva cepa de coronavirus, detectada en más de 80 países, donde en Europa ya se han cancelado festividades y conciertos, además de implementar restricciones a los viajes. De este modo, el Dow Jones de industriales se elevó un 1,87%, mientras el selectivo estándar en Pulse 500 subió un 1,17%. El NASA, que reúne las principales tecnológicas, por su parte sumó un 0,93%. Con leves subidas abrían las bolsas el miércoles, donde la atención se centraba en la confianza de los consumidores de Estados Unidos en diciembre, la que se expandió más de lo previsto al subir a 115,8 puntos versus el esperado de 111,5 puntos, desde el registro alcanzado en noviembre de 111,9 puntos, mejora que se puede atribuir a que disminuye la preocupación por la inflación ante los ajustes que está realizando la Reserva Federal a pesar de la propagación de Omicron. En Europa, las bolsas cerraron en verde esta sesión. El IBEX 35 de Madrid subió un 0,85%, el CAC 40 de París un 1,24%, el DAX de Frankfurt avanzó un 0,95%, el FTSE 100 de Londres ascendió un 0,61%, mientras que el FTSE MIP de Milán cerró con una subida de un 0,66%. En cuanto al mercado y por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, rebota fuertemente un 2,3% hasta 72,76 dólares el barril, ante una sorpresiva caída de los inventarios de crudo en Estados Unidos de 4,7 millones de barriles, a pesar de la preocupación por Omicron. El Brent de referencia internacional por su parte también sube esta vez un 1,81% hasta 75,32 dólares el barril. En cuanto a los metales, el oro avanza un 0,94% hasta 1.805,45 dólares la onza. El cobre, por su lado, avanza un 1,01% hasta 4,39 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy abrió en 871,40 pesos luego de una jornada muy volátil en la que terminó apreciándose fuertemente hasta 864,40 pesos con respecto a la abertura. Esperamos fluctúe entre 850 y 870 pesos. Wall Street por su parte cerró en verde esta sesión. El Dow Jones de industriales subió un 0,74% hasta 35.754,68 puntos. El Standard Poor's 500 avanzó un 1% hasta 4.695,91 puntos, mientras el Nasdaq Composite por su parte ascendió un 1,18% hasta 15.521,90 puntos. Destacamos las subidas de Society Pass y Tesla, mientras se las caídas a Moderna y AMC. En el mercado local, el Ipsa cerró en terreno negativo tras el breve repunte registrado ayer, bajando un 0,5% hasta 4.121,91 puntos, dado que se espera que el presidente electo Gabriel Boric dé señales de cómo conformará su gabinete, siendo claves los ministerios de Hacienda y Economía, lo cual tiene a los inversionistas con cautela en sus operaciones. Además, el anuncio de parte del gobierno de que se elevará el impuesto a las ganancias de capital a un 10% también pesó en parte en la caída. Destacamos las subidas de vapores y sonda, mientras en las caídas a LTM y en el Chile. Las acciones más transadas del día fueron SQMP y vapores con 30,92 y 13 mil millones transados respectivamente. En nuestra cartera de gestión patrimonial tolerante en Chile mantenemos inversiones en el ETF de Lipsa, las acciones CAP, Sencosud en el Chile, Falabella, Parauco, Santander y Vapores. Mientras que la cartera de gestión patrimonial tolerante de Estados Unidos mantenemos los ETF ARKF e Innovación Fintech, CQQQ de Tecnologías Chinas, QQQ que replica el Nasdaq, B corta o O del Standard Poor's 500 e IEB de Empresas Europeas y las acciones de Tesla. Para más información de este servicio visita nuestra página web www.renta4.cl y contáctanos para agendar una reunión o conversa con tu ejecutivo de inversiones. Muy buenas tardes y no olvides suscribirse a nuestro canal para más contenido financiero. Muchas gracias.